Hola, soy Betina y hoy comparto con ustedes el siguiente tema, el gaslighting. Sin quererlo, el gaslighting es un tema que podría ocurrir en la vida a cualquiera de nosotros si no somos conscientes. ¿Quién practica el gaslighting? Quien lo practica no es necesariamente alguien que parezca tener la intención de destruir al otro. Se trata de una sutil lucha de poder que se convierte en un abuso de poder pero de una manera solapada, oculta o encubierta. Por eso es que podría ser difícil de identificar. ¿De dónde viene el término Gaslight? Gaslight es el nombre de una película de 1938. Posteriormente se han hecho otras versiones y una muy famosa con Ingrid Bergman en 1944. En las relaciones de pareja, esto empieza como un mecanismo de querer ejercer poder y control. Poco a poco, esto puede comenzar a adquirir matices perversos. Frecuentemente, esta dinámica comienza a ocurrir de manera inconsciente. El deseo de poder tiene muchas caras. Quien lo practica generalmente tiene rasgos narcisistas y es manipulador. La persona con quien practica el gaslighting tiene rasgos de inseguridad y vulnerabilidad y es influenciable. ¿Quieres saber si en tus relaciones ha habido o hay gaslighting? Voy a mencionar cinco señales que te pueden ayudar a identificar esto. Tu pareja te dice que algo es normal cuando en realidad tú sientes que no lo es. Por ejemplo, te puede decir que es normal que pases todos los fines de semana en casa y que no visites a tu familia o amigos o que es normal que no te relaciones con personas de otro sexo, eso en parejas heterosexuales. Te puede hacer creer que te está protegiendo cuando en realidad te está celando. Todo eso es manipulación, es gaslighting. Quien practica el gaslighting dice una cosa pero hace otra. Esto generalmente ocurre con promesas que no se cumplen. Es una persona que se puede mostrar como alguien romántica, que planifica lindos viajes contigo, que te dice que te va a regalar algo que a ti te gusta, pero llegado el momento encuentra alguna excusa para no cumplir sus promesas. Y generalmente te culpa a ti de algo para no hacerlo. Que es porque tú estás estresado o estresada, o que es por alguna actitud negativa tuya que ha inventado, porque en realidad no es real. Es típico que hagan grandes promesas, pero luego digan que tú has entendido mal o que jamás prometieron eso. Y esa es otra de las características que actúe de manera tal que tú empieces a dudar de tu memoria. Por ejemplo, te dice que no le gusta ir al campo para nada, que lo detesta. Pero si se da una situación en la que se habla del tema delante de otras personas, puede cambiar completamente la versión y decir que jamás ha dicho eso. Inventa que solo se refería a un paseo al campo en especial al que no le provocó ir. Puede decir con muchos argumentos que sí le gusta ir al campo y que es una equivocación tuya. Es tan convincente que puedes empezar a dudar de tu memoria. Es más, puede asegurar que tú tienes problemas de memoria, cuando en realidad no es así. También puedes comenzar a dudar de tu percepción o de tu capacidad de comprender las cosas. Por ejemplo, puedes estar en una reunión con amigos de toda la vida y que tú percibas que todo va bien, pero tu pareja te hace creer que se burlaban de ti, que no se reían de tus bromas, que te ignoraban o que te miraban como objeto sexual, cuando en realidad no percibiste nada de eso, porque nada de eso sucedió así pero con actitudes de gaslighting te pueden convencer de lo contrario. Y si te llega a convencer de esto, empiezas a sentir que no eres competente o que no vales lo suficiente. Claro, te da inseguridad si empiezas a dudar de tu memoria o de tu percepción o de tu capacidad para entender las cosas. En el gaslighting también la pareja exagera tus debilidades o las inventa. Te puede decir que tienes paranoia cuando mencionas que te das cuenta de que algo es distinto a lo que él te dice. Puede decirte que eres excesivamente sensible, que te imaginas las cosas que no son reales. También puede hacerte creer que las cosas que te dice o hace son por tu bien y que tú eres una persona malagradecida. 
hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo eras antes de tener esa relación? ¿Cómo te sentías y qué imagen tenías de ti? Hay una diferencia, ¿verdad? El gaslighting es un nombre relativamente moderno para algo que ha existido desde siempre. Seguirá existiendo mientras que lo sigamos permitiendo. Somos manipulados por la publicidad, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Como dice la doctora Beabel Bardetsky, especialista en el tema de manipulación en la pareja, vivimos en un océano de manipulación y dice que en ese océano, en esa turbulencia del gaslighting, el ancla eres tú mismo o tú misma. Bueno, si es así, entonces escuchemos a nuestra voz interior, confiemos en nuestra intuición. Si lo necesitas, busca ayuda, aprende a poner límites. Es el gaslighter el que realmente tiene una patología. Tú no la tienes si pones un pare, si no permites que esta dinámica de abuso y manipulación psicológica siga. Todos merecemos ser amados. Ejerzamos nuestra libertad de actitud. El libre albedrío es el regalo con el que nacemos todos los seres humanos. Seamos libres de manipulaciones psicológicas o ideológicas. Conectémonos con la voz de nuestro corazón. Sé tú tu mejor amigo y cuida de ti mismo y de tu vida que es un tesoro. Permíteme compartir más temas contigo suscribiéndote al canal y compartiendo el video. Muchas gracias por escuchar.